Alihó, sziasztok, üdvözlet mindenkinek, köszöntelek benneteket a csatornámon. A helyszín egy kicsit rendhagyó, ugyanis most nem az asztalomon kezdtem, ahol borzalmas kupleráj van, hanem inkább az egyik székemen, ahol, mint láthatjátok, egy nem feltétlen rádiós szerzeményről van szó. Ez inkább egy kicsit dekorációs elem. Én is még ismerkedem a szerkezettel. Ez nem más, mint egy amerikai federál szignál gyártmányú Sándor Mihály László 8-as, azaz SML 8-as gyárt típus jelzésű. Hát magyar megnevezése az a terelő fény. Ugye leginkább ilyen közutas autókon, autómentőkön szoktátok látni ezt a típust. Pontosabban ezt a típust már annyira nem, mert ez egy eléggé idejét múlt konstrukció. Leginkább a 80-as évek végén, 90-es évek elején volt jellemző. Tartozik hozzá, mutatom nektek, egy ilyen vezérlő elektronika, amivel többféle villogási mintát is be lehet állítani és itt ez a ledes kis visszajelző ö, csíkocska mutatja, hogy tulajdonképpen melyik ledek, illetve hát a lednek megfelelően itt melyik izzók világítanak, és tulajdonképpen akkor el is érkeztünk a videónak az egyik témájához, ugyanis ö, ennek a kis terelő fénynek egy átalakítását terveztem, Sőt, mi több már egy ilyen kis prototípus átalakítást el is végeztem. Ugyanis ahova ez föl lesz majd szerelve, ott egy bizonyos hát áramkorlát lesz majd, tehát nem tudok sajnos akkora áramot adni ennek a készüléknek, mint amekkora szükséges lenne a normál működéséhez. Mutatom nektek. Tehát az első ok, ami mellett az átalakítás szól, az maga a gyári izzó, ez a federál szignál által gyártott Géza Helén 22, tehát GH22 nevezetű izzó. Ez többféle szempontból is különleges, az egyik az, hogy Európában nem kapható, és az USA-ban is csak nagyon korlátozottan áll rendelkezésre, az internetes források alapján a másik. Hogyha megnézitek, akkor ennek ilyen szinte teljesen lapos, kúpos a vége, és megpróbálom a kamerába megmutatni, hogyha belenéztek, akkor az izzó szál, az tökéletesen látható föntről, ergo nagyon nagy fénye van így előre fölfelé is, és ha megnézitek, akkor itt az izzó szál keresztbe van. Ehhez az európai piacon leginkább közel álló izzó, az a G mint Géza 6,35 vagy 6.35, attól függ, hogy melyik webáruházban, vagy melyik shopban hogy jelölik. A lábtávolság és a lábvastagság ahhoz a legközelebb álló, viszont ott az izzószál nem keresztbe van, hanem hosszában, ahogy az izzó is áll. Ennek megfelelően fölfelé gyakorlatilag semmit sem világít, úgyhogy erre a célra nem teljesen alkalmas, és mint már mondottam, a hagyományos izzónak elég nagy áramfelvétele van. Tehát ennek a szerkezetnek, úgymond, hogyha mind a nyolc kis lámpácskája világít, hagyományos izzókkal, akkor az durván, hát egy nagyon nem ideális esetben akár 12 amper is lehet. Helyette viszont mutatom nektek, hogy én mit találtam, és kísérleti jeleggel ki is próbáltam. Ez az Osramnak a G6.35 vagy G6.35-ös jelzésű terméke, jó GY6.35 a lábtávolság azonos a lábaknak a vastagsága azonos és meglepően jó fényreje van és ledes. Igen, igen tudom, ez egy kicsit szentségtörés tehát így elveszti azt a villogó klasszikus varázsát, ami egy ilyen eszköznek van, de cserébe két és fél három ampert eszik még akkor is, hogyha minden eleme világít. Meg is mutatom nektek, tehát ide lett beillesztve az eredeti foglalatban minden nemű átalakítás nélkül. Ugye így nézett ki mellette az izzó, tehát megpróbálom megfogni, tehát annyira, annyival nem is nagyobb. És akkor vissza is helyezem rá a búrát, egyelőre csak itt csavarás nélkül, pillanat, fókusz, úgyni. Óvatosan megpróbálom visszajátszani rá, valahogy a 
búrát, az előbb már szerintem sikerült, egy picit igazítani kell majd rajta. Bocsánat, hogy itt bénázom, az előbb még ment. Na mindegy, majd megigazítom az égőt rendesen. Szóval rajta van minden búra, és akkor mutatom nektek, hogy milyen villogási mintákat tud. Van az alapfigyelmeztető villogási minta, a két-két oldalon a két szélső, tehát négy-négy, pontosabban négy, és a belül, belül is van az a négy, tehát ez a négy váltakozik, belül kívül, belül kívül. Aztán tud olyat, hogy telelés balra. Tud olyat, hogy telelés ugye két irányba, kifelé. És tud olyat, hogy terelés jobbra. Ez pedig ugye az alapállapot, ez a figyelmeztetés. Meg is mutatom viszont nektek, hogy közben itt a kis visszajelzőn ugyanúgy villognak a minták, tehát 4-4. Ezt kikapcsoljuk. Terelés balra. terelés két irányba, és terelés jobbra. És van még egy ilyen opciója, hogy ez az AUX, hogy van egy AUX kimenete, oda két lámpát vagy valamit relét rá lehet kötni, és akkor mit tudom én, bármilyen egyéb lámpát ő így meg tud villogtatni, hát ezt most nem mutatom meg nektek. Úgyhogy ennek az egységnek a további vizsgálata fog majd következni, illetve a vezérlő elektronika egységben a szükséges átnézések, takarítás, elektrolit kondenzátorcsere, csatlakozások, megpucolása és minden egyéb, ami egy ilyen 30 éves készüléknél ugye szóba jöhet. És végszónak annyi, hogy megnézzük majd, hogy ez az Osram GY 6.35-ös ledes, hát nem izzó, hanem égő, ö, hogyan tudja majd hosszabb távon kiváltani az eredeti GH 6,22-est. No, hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, nézzétek meg a többit is, és mindenkinek bujék, mert ugye hamarosan szilveszter. Sziasztok!